Hello, hi everyone. So once again, welcome back to Crack with Jack YouTube Malayalam channel. Apa ini? Nampol nak kau pun dah noun based error detection ana. Adin dulu session ana. So adin mumba noun ente base video part one na itu part two itu. Nengal a adin starting lana upload ini tu. So adu unda poi tu just unda kandu nukka. Kurcungun detail ayat adil parai ini nanda. So, what I am going to say is that the examination point of view is that we have error type questions in the first mark. So, if we have noun and base, how do we answer the question in this session? So, I am going to say noun and base. So, first of all, what is noun and base? So, noun is a naming word. Noun means a naming word. So, what is the name? A name, an individual, or a name. So, name. For example, Deepthi, Deepthi, Sneha, Sushila, so, this is a noun. That is the name of the name. Like Hyderabad, Jaipur, Delhi, Kerala, Malappuram, Kori Koda. So, we have a name of the name. So, what is the name of the name? A thing. A thing is the name of the name. A bottle. A bottle, a glass, a flower, a rice. Wheat, stone, so this is a thing. What is it? A concept. Like, we have a concept. So, that is related to the words. For example, government. A social class. Social class. That is civilization. Civilization. So, this is a concept related. Noun ana. Ini uru action, uru create itu related dulu la noun ngegal beri. Ada itu ke awam painting, for example painting awam, drawing awam, invention awam, discovery awam. So itu ke indah ana uru action, uru action related indah ana nouns ana. Okay, so itu relu. Ida indah ana noun indah ana itu beri. Ipanya pernah tu. Okay, is indah ana noun. Ada tu nama kita nongka. Nampolipu or editorial page buy kena dijari kya. So a editorial page le, nama kengene ana or noun ini identify cian karya. For example, a kurcuk tricks enda, alenggil kurcuk clues enda, nama kado determine cian ala. So kurcuk karyengal ana parai nida. For example, ibu dulu aku T I O N which endi ina word, alenggil A N C which endi ina word, or which endi ina word, isam which endi ina word. A C Y which endi ina word, H is I T I which endi ina word gal. In the name, noun. For example, T-I-O-N which is tending in the word in the word, invitation. Invitation. As well as citation. So, it is in the name, noun. For example, A-N-C which is tending in the word, abundance. Abundance. As well as clearance. Clearance. It is in the name, noun. Now, or, or which it end in the word in the bar in the end of the can of distributor, distributor, predecessor, predecessor, other part in a detractor. So, it's okay in the one. Now, now, I'm going to learn about the word on a detractor. Okay. Or all I unfair. I criticize in the rally and I'm going to learn the detractor in the bar in the valley. Detractor. Okay. Pina is some which it end in the word. Cynicism. Narcism, Skepticism. So, what is this? Noun. That is the ACY which is the name of like legacy. Legacy. Okay, that is the name of noun. Age, age which is the name of the name of bondage. Bondage. Okay. Noun. Noun. IST which is the name of the name of the like psychiatrist, pediatrist, nephrologist. So, what is the name of the name of the name? IT. Why I T Y which it ended in a word like calamity, calamity, serenity. So इधर क्या दावा? Now now आवा. Okay. So तम्म का अपन निंगल इन्हें editorial वाय क्यों बो? So now नहीं दिया निंगल just तो ना mark की दवे क्या? अपन निंगल कोड दल ना दाव. अदन अदन तम्म का इधर आने now ने तम्म को वेग identify चाहिए अंगडी. So अपन दिया editorial एडिका 
നൗൺസ് എന്ത് ചെയ്യുക അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യുക എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്ലൂസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് എപ്പോസ് ട്രോഫിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നൗൺ യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷം നമ്മൾ നൗൺ യൂസ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷി ഈസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ ഷി ഈസ് എ ഗുഡ് ഗേൾ അവൾ ഒരു നല്ല കുട്ടിയെ നല്ല പെൺകുട്ടിയാണ് സോ ഇവിടെ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഡ്ജക്റ്റീവ് ഗേൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നൗൺ സോ ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷം നൗൺ യൂസ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് എഡിറ്റോറിയൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ നോക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇഫ് ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇസ് നോട്ട് ഗിവൻ ദ ഗേൾ ദ ഗേൾ ഇസ് വെരി പുവർ സോ ഇതിൽ പുവർ ആണല്ലേ അഡ്ജക്റ്റീവ് സോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ആണ് സോ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലുള്ള കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് ആ സെൻറ്റൻസ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആയി ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല അഡ്ജക്റ്റീവിന് ശേഷം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നൗൺ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ സമ്മിന് ശേഷം മിനിയിന് ശേഷം എ ലോട്ട് ഓഫ് മച്ച് എനി നമ്പർ ഓഫ് എന്നൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നൗൺ യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കളക്ഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ക്രൗഡ് ഫ്ലോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ് എന്തായിരിക്കും നൗൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് എഡിറ്റോറിയൽ എടുത്തിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു ക്ലൂ വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനും പറ്റും സോ അതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വേർഡ്സ് കളക്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ നൗൺ ടൈപ്സ് ഓഫ് നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർ നൗൺ പ്രോപ്പർ നൗൺ കോമൺ നൗൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ കളക്റ്റീവ് നൗൺ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഇതൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലേ സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ സ്പെസിഫിക് നെയിമിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്തുമാവട്ടെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിഫിക് നെയിമാണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ രാമ ദ ഗാങ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മദ്രാസ് ഇന്ത്യ ദ താജ് മഹൽ എന്നുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് ഓക്കെ പ്രോപ്പർ നൗൺ ആണ് അതൊരു സ്പെസിഫിക് നെയിം ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് നെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ജനറലി ജനറലി ആണ് എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ജനറലി പ്രോപ്പർ നൗൺസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ ആയിട്ട് വെക്കുക ഇറർ ബേസ്ഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ പ്രോപ്പർ നെയിംസിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് ഉപയോഗിക്കില്ല ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ബട്ട് ദർ ആർ എക്സെപ്ഷൻസ് ലൈക്ക് ദേഴ്സ് സോ എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ജനറലി എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല പ്രോപ്പർ നൗൺസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ഓക്കെ അത് എക്സെപ്ഷൻസ് നമുക്ക് പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജനറലി ഒരു റൂള് പറയാണ് ഓക്കെ സോ അടുത്തത് കോമൺ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കോമൺ നൗൺസ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഒരു റേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുക കോമൺ നൗൺ യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ മാൻ ട്രീ വില്ലേജ് സോ ഇതൊക്കെ എന്താണ് കോമൺ നൗൺസിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ അബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് മാത്രം സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ എന്ന് പറയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹാപ്പിനെസ് സാഡ്നെസ് സോ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നോൺ വയലൻസ് എംറ്റിനെസ് ട്രൂത്ത് പ്രൈഡ് ഒപ്പോസിഷൻ സോ ഇതൊക്കെയാണ് എബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എൻ ആക്ഷൻ ആവാം കണ്ടീഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിറ്റി ആവാം സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈവ് സെൻസസിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ലൈക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് സോ അങ്ങനത്തെ നൗണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് നൗൺസ് എന്ന് പറയും കോൺക്രീറ്റ് ന
ഓക്കെ സോ അങ് ആ ഒരു ഫോമിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് പ്ലൂറൽ ഫോമിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ വേർഡ് എന്തായിരിക്കും സിംഗുലർ ആയിരിക്കും വി കെ നോട്ട് യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ പ്ലൂറൽ ഫോം ലൈക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സസ് സാഡ്നെസ്സസ് ട്രൂത്തസ് ട്രൂത്ത്സ് പ്രൈഡ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല സോ അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൈൻഡിൽ വെക്കുക കാരണം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇറേഴ്സ് ചോദിക്കും ഓക്കെ സോ അടുത്തത് കളക്റ്റീവ് നൗൺ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കളക്റ്റീവ് നൗൺ യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്രൗഡ് കമ്മിറ്റി ഫ്ലോക്ക് ആർമി ടീം ഹേഡ് ഓക്കെ സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ ആണ് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈസ് ആവാം വീറ്റ് ആവാം ഗോൾഡ് ആവാം വുഡ് ആവാം ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഓക്കെ സോ മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് റൈസ് അരി ഗോതമ്പ് അതൊക്കെ എന്തായാലും മെറ്റീരിയൽ ആണ് അല്ലേ സോ അതുകൊണ്ട് അതിന് മെറ്റീരിയൽ നൗൺ എന്ന് വിളിച്ചു കളക്റ്റീവ് നൗൺ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ കളക്റ്റീവ് നൗൺ എന്ന് വിളിച്ചു ഓക്കെ സോ അടുത്തത് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസും അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസും ഓക്കെ സോ കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയുന്നതിനെയാണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ചെയർ ട്രീ രണ്ട് ചെയർ മൂന്ന് ട്രീസ് അതുപോലെ തന്നെ പോട്ട് അത് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയുന്ന എന്തോ എന്താണ് കൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ എണ്ണാൻ കഴിയില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മ്യൂസിക് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല മിൽക്ക് നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയില്ല സിൽവർ എണ്ണാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ എണ്ണാൻ കഴിയില്ല സോ ഏതൊക്കെ നൗൺസ് ആണോ നമുക്ക് എണ്ണാൻ കഴിയാത്തത് അവയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അടുത്തത് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സിംഗുലർ നൗണും അതിൻ്റെ തന്നെ പ്ലൂറൽ നൗണും ആണ് നോക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ടൂത്ത് ടീത്ത് ഫൂട്ടിൻ്റെ പ്ലൂറൽ നൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീറ്റ് ആണ് പേഴ്സൺ്റ് പ്ലൂറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ആണ് ലീഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്ത കോണ്ടസ്റ്റ് മാറി ലീവ്സ് ആണ് മൗസ് മൈസ് ആണ് ഗൂസ് ഗീസ് ഹാഫ് ഹാവ്സ് നൈഫ് നൈഫ്സ് വൈഫ് വൈഫ്സ് ലൈഫ് ലൈഫ്സ് എൽഫ് എൽഫ്സ് ലോഫ് ലോവ്സ് പൊട്ടറ്റോ പൊട്ടറ്റോസ് ടൊമാറ്റോ ടൊമാറ്റോസ് കാക്ടസ് കാക്ടൈ ഫോക്കസ് ഫോക്കൈ ഫംഗസ് ഫംഗൈ ന്യൂക്ലൈ ന്യൂക്ലൈ സിലബ് സിലബസ് സിലബസിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം സിലബൈ സിലബസസ് എന്നും പറയാം അനാലിസിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അനാലിസിസ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ സോ അടുത്തത് സോ അതിന് മുമ്പ് സോ ചില വേർഡ്സിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലൂറൽ ഫോമും സെയിം ആയിരിക്കും സോ ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇറേഴ്സ് ചോദിക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിപ്പിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും എന്താണ് സെയിം ആണ് ഫിഷ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഷിൻ്റെ സിംഗുലറും പ്ലൂറൽ ഫോമും സെയിം ആണ് ഡിയർ ആണെങ്കിൽ ഡിയറിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും സെയിം ആണ് സ്പീഷീസ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും സെയിം ആണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിംഗുലർ ഫോമും പ്ലൂറൽ ഫോമും സെയിം ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സി ഡബ്ല്യു ജി ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അടുത്തത് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാം ഇറേഴ്സ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ അടുത്തത് അടുത്തത് പ്ലൂറൽ നൗൺസ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അത് നമ്മൾ സിംഗുലർ വേർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക സിംഗുലർ വേർബായിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ന്യൂസ് ന്യൂസ് ഇസ് ആക്ച്വലി അബ്സ്ട്രാക്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് കേട്ടോ അബ്സ്ട്രാക്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ന്യൂസ് ദ ന്യൂസ് ഈസ് അറ്റ് സിക്സ് തേർട്ടി പി എം പ്ലൂറൽ നൗൺസ് യൂസ്ഡ് വിത്ത് സിംഗുലർ വേർബ് ഇവിടെ നോക്കാം ഈസ് അതുപോലെ തന്നെ അത്ലറ്റിക്സ് അത്ലറ്റിക്സ് ഈസ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഡാർട്സ് ഈസ് എ പോപ്പുലർ ഗെയിം ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ബിലാർട്സ് ഈസ് പ്ലേഡ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ് സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സെറ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ്
her jeans are black those glasses are his so ingenta words nammal note cheya so korchum kodi words undu adu nammal endeya channel la nammada telegram channel la upload cheya okay okay so namaku error based nokka le so id error based korchu questions aanu നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫെമിലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഇത് പാർട്ട് വൺ മാത്രമാണ് ഇനിയും കുറെ പഠിക്കാനുണ്ട് അത് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഈ വേർഡ് നോക്കാം ഹി വാസ് അഡ്വൈസ്ഡ് ടു ടേക്ക് ടു സ്പൂൺസ് ഫുൾ ഓഫ് മെഡിസിൻ ത്രീ ടൈംസ് എ ഡേ സോ ഇതിൽ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പൂൺസ് ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ സ്പൂൺസ് ഫുൾ എന്ന് പറയില്ല സ്പൂൺ ഫുൾസ് എന്നാ പറയാം സ്പൂൺ ഫുൾസ് ടു സ്പൂൺ ഫുൾസ് ഓഫ് മെഡിസിൻ എന്നാണ് പറയാ സ്പൂൺസ് ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ പ്രയോഗമാണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് അതിലെ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഓക്സ് ഇല്ലേ ഓക്സിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്സൺ ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഫാദർ ഇൻ ലോന്റെ പ്ലൂറൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫാദേഴ്സ് ഇൻ ലോ ആണ് സോ കുറച്ച് എക്സെപ്ഷൻ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാം അതുപോലെ തന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം എന്ന് പറയാം അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ജനറൽ എന്നാണ് അഡ്വക്കേറ്റ്സ് ജനറൽ എന്നാണ് ഇനി ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് ലെസ് കൊടുത്തത് അതുപോലെ പക്ഷെ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് ഇപ്പൊ ഗേൾ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേൾ ഗൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗേൾ ഗൈഡ്സ് എന്നാണ് പറയാം ഓക്കെ സോ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് വേർഡ്സും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇറർ ഡിറ്റക്ഷനിലേക്ക് പോവാം സോ ഇത് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഓക്കെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പോലീസ് ഈ പോലീസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് പോലീസ് ഹാവ് സോ അതൊരു ഇറർ അല്ല ദ പോലീസ് ഹാവ് റിസീവ്ഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഹെൽപ്പ് ദം സോൾവ് ദി മർഡർ എന്താണ് ഹിയർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് തെറ്റ് കാരണം നമ്മൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരിക്കലും ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയത് കാരണം ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് സോ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു സിംഗുലർ ഫോമിലാണ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്ത് പറയില്ല ന്യൂസസ് എന്ന് പറയില്ല അതുപോലെ തന്നെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഷുഗർ മിൽക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മിൽക്സ് ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ല സോ ഇൻഫോർമേഷൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം തെറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രയോഗം തെറ്റാണ് ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് കറക്റ്റായ പ്രയോഗം സോ അൺകൗണ്ടബിൾ അൺകൗണ്ടബിൾ വേർഡ് ആണ് ഇതൊരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണം ഇൻഫോർമേഷൻ ന്യൂസ് ന്യൂസസ് എന്ന് പറയില്ല ഹാപ്പിനെസ്സസ് എന്ന് പറയില്ല ഷുഗേഴ്സ് മിൽക്സ് എന്നൊന്നും പറയില്ല സോ കാരണം എന്താണ് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ സോ അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്താ പറയുക പീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് പീസ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സോ ഓക്കെ എ ലോട്ട് ഓഫ് മിൽക്സ് എന്ന് പറയില്ല എ ലോ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസസ് എന്ന് പറയില്ല എ ഗ്രേഡ് ഓഫ് ഗ്രേഡ് ഡീൽ ഓഫ് അഡ്വൈസ് എന്നേ പറയുള്ളൂ സോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ഒരിക്കലും നമ്മൾ പ്ലൂറൽ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല അത് സിംഗുലർ ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മിൽക്ക് മിൽക്സ് എന്ന് പറയില്ല ഷുഗർ ഷുഗേഴ്സ് എന്ന് പറയില്ല ഓക്കെ സോ അടുത്തത് ദ ട്വന്റി ഡേയ്സ് ടൂർ ഇൻ ദ സതേൺ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ കൺട്രി were very interesting so idile rendu error undu rendu error undu so first error ennu parayunathu nammulu oru compound noun oru compound noun so ivide nokku ee 20 days ennu parayunathu oru compound 20 days ennu parayunathu oru compound noun aanu adu aadi manasilaakka compound noun aanu alle സോ അത് ഈ ട്വന്റി ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിന്റെ പ്രവൃത്തി ഒരു നൗൺ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് അല്ലെ കാരണം ഈ ടൂറിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്വന്
സോ ദ ട്വൻറ്റി ഡേ ടൂർ ആണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദ ട്വൻറ്റി ഡേ ടൂറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബ് എന്താവരുത് പ്ലൂറൽ വെർബ് ആവരുത് അതൊരു സിംഗുലർ വെർബ് ആവണം വാസ് ദ ടൂ ഡേ ട്വൻറ്റി ഡേ ടൂർ ഓക്കെ സോ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ ദ ട്വൻറ്റി ഡേ ടൂർ വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്നായിരിക്കണം വർ എന്നാവരുത് സോ ദർ ആർ ടു ഇയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ സോ മനസ്സിലായില്ലേ ദ ട്വൻറ്റി ഡേ ടൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ദ ട്വൻറ്റി ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവിൻ്റെ റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കോമ്പൗണ്ട് നൗൺ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം സോ ട്വൻറ്റി ഡേ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കറക്റ്റായ പ്രയോഗം വേറിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യണം വാസ് യൂസ് ചെയ്യണം ബിക്കോസ് ദ ട്വൻറ്റി ഡേ ടൂർ ആണ് അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഡേ ടൂറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് സോ അതെന്താണ് സിംഗുലർ ആണ് സോ നമ്മൾ സിംഗുലർ വെർബ് യൂസ് ചെയ്യണം സിംഗുലർ വെർബ് യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ അടുത്തത് എ സീരീസ് ഓഫ് മാച്ചസ് ആർ ബീങ് പ്ലേഡ് ഇൻ വാങ്കിഡേ സ്റ്റേഡിയം സോ ഇതിൽ ഏതാണ് ഇറർ ഇതിൽ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് എ സീരീസ് ഓഫ് മാച്ച് നമ്മളൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബ് എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഈസ് അതൊരു സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തത് കൊണ്ട് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബ് എന്തായിരിക്കണം സിംഗുലർ ആയിരിക്കണം ഈസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അടുത്തത് ഓർഡേഴ്സ് ഫോർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഹാസ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ മിനിസ്ട്രി സോ ഇതിൽ എന്താണ് ഇറർ ഇതിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ സോ അപ്പം നമുക്ക് പ്ലൂറലിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ പ്ലൂറൽ വെർബ് യൂസ് ചെയ്യണം സോ ഇവിടെ ഈ ഹാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് ഓർഡേഴ്സ് ഫോർ ഹിസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഹാവ് ബീൻ ഇഷ്യൂഡ് എന്നുള്ളതാണ് ശരി സോ ഇതാണ് ഇവിടെ ഇറർ ഹാവ് ബീൻ ഓക്കെ സോ പ്ലൂറൽ വെർബ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാവ് ബീൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കണു അടുത്തത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റ് Statistics shows that there is going to be a big economic slowdown. So, this is the error. This is the error of first one. So, this is the error of first one. So, this is the error of first one. Statistics is the subject of the subject. We are learning a vision of the subject. That is the singular. But, if you study a study, statistics is the wide varieties of data collected. So, it is the collection of data. സോ അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പല തരത്തിലുള്ള ഡാറ്റാസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും പ്ലൂറൽ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഷോസ് എന്ന് പറയില്ല ഷോ എന്നാണ് പറയുക സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഷോ എന്നാണ് പറയുക ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇതത്തെ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് ഓൾ ദ എവിഡൻസസ് വർ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഹിം ആൻഡ് ഹി വാസ് ഹെൽഡ് ഗിൽട്ടി സോ ഇതിലെ ഇറർ എന്ന് പറയുന്നതും ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്താണ് ഇറർ എവിഡൻസസ് എന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പറയില്ല കാരണം എവിഡൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സോറി എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് സോ അതിന് ഈ ഒരു എവിഡൻസ് എന്നുള്ള രൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് എവിഡൻസസ് എന്നുള്ള രൂപമോ വേറൊരു അതായത് പ്ലൂറൽ ഫ്രോമിൽ നമ്മൾ കൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബോയ് ബോയ്സ് ഗേൾ ഗേൾസ് വുമൻ വുമൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിനൊരൊറ്റ സിംഗിൾ ഫോമേ ഉള്ളൂ ദാറ്റ് ഈസ് എവിഡൻസ് അഡ്വൈസ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു എബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആണ് ഓക്കെ അഡ്വൈസ് എന്ന നൗണിൻ്റെ എബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആണ് അഡ്വൈസ് സോ അഡ്വൈസ് അതും ഒരു എബ്സ്ട്രാക്ട് നൗൺ ആണ് സോ അവിടെയും നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അഡ്വൈസസ് എന്നുള്ളത് പ്രയോഗം തെറ്റാണ് സോ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ഒരു സിംഗിൾ ഫോമിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഷുഗർ മിൽക്ക് സോ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് അതിനൊക്കെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എ ലോട്ട് ഓഫ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മച്ച് ഓഫ് മച്ച് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ എന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിഡൻസസ് മിൽക്സ് ഷുഗേഴ്സ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിൽ ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ വ്യത്യാസം ഉള്ളത് അപ്പം അടുത്ത് നോക്കാം ഷിപ്സ് ആർ എക്കണോമിക്കലി വെരി യൂസ്ഫുൾ ആൻഡ് സോ ദ ആർ റിയർ റീറ്റ് ഫോർ വൂൾ ആൻഡ് മ
two summons have been issued by the court but sohan has not yet appeared before the court so ee summons ennu parayunnathu or countable noun aanu so ivide nammal adinde ennam kodi kodutha sthitikku id enda irikkanam idu or plural form il exist cheyanam two summonses ennu parayanam so adana ivide thettu okay so two summonses ennu parayanam okay So, so, summons countable noun. So, two so, so, plural form plural 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 Uh, the com the company has ordered some new equipment എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സം ന്യൂ എക്യുപ്മെന്റ് സോ ഇവിടെ ഈ യജ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പൊ ഗ്രേറ്റ് ഡീൽ ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗണിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു സോ ഇവിടെ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്തതാണ് സം എന്ന പ്രയോഗം ദ കമ്പനി ഹാസ് ഓർഡേർഡ് സം ന്യൂ എക്യുപ്മെന്റ് ഓക്കെ സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെന്റൻസ് നോക്കുക എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്യുപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എക്യുപ്മെന്റ്സ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രയോഗം തെറ്റാണ് എക്യുപ്മെന്റ് ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ഫോം എക്യുപ്മെന്റ് ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത വേർഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ മൈ ബിസിനസ് ടു ഗീവ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് ടു ദോസ് ഹു ആർ നോട്ട് സെൻസിബിൾ ഇനഫ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ദർ ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് സോ ഇവിടെയും എന്താണ് തെറ്റ് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയില്ല ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന്റെ കൂടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉപയോഗിക്കില്ല അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസിന്റെ കൂടെ ആർട്ടിക്കിൾ ഉപയോഗിക്കില്ല ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് വിത്ത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് ആർട്ടിക്കിൾസ് ആർ നോട്ട് യൂസ്ഡ് വിത്ത് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺസ് സോ ഈ പ്രയോഗം തെറ്റാണ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് ഒരു എബ്സ്ട്രാക്ട് അൺകൗണ്ടബിൾ നൗൺ ആണ് കേട്ടോ സോ ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യില്ല ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യില്ല സോ ഇൻസ്റ്റഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ ബൈ ബിസിനസ് ടു ഗീവ് അഡ്വൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ആനിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് നെവർ മൈ ബിസിനസ് ടു ഗീവ് എ പീസ് ഓഫ് അഡ്വൈസ് എന്നും പറയാം സോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ അവിടെ ആൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം തെറ്റാണ് ആൻ എന്നുള്ള പ്രയോഗം അവിടെ വേണ്ട ഓക്കെ അടുത്തത് സാര ഹാസ് ഗിവൻ മീ സിക്സ് ഡസൻസ് ഓഫ് സിക്സ് ഡസൻ പെൻസ് of different varieties so idile tetta ennu parayunnathu dozens ennu parayumbo endana nammal oru numerical noun aanu alle so oru number noun roopathil upayogichathana so adinte mumb ad eppozhu endha irikkanam oru singular aayirikkanam provided adinte mumb oru adinte mumb ayine specify cheyidulla oru number undengil okay so ivide ee s venda dozen ennu madi she has given me six dozen pens ennu madi adana correct prayogam dozens ennalla prayogam tetta aanu okay so she has given me six dozen pens okay so app ellavarkum video ishtayi nu vicharikkunu ishtayengi ningal ningala friends ne share cheya like cheya ningada channel subscribe cheya okay so thank you